Eh bien, chers frères, que veux-tu que je fasse pour toi Pose la question Jésus à l'aveugle. On se dirait, si on était à la place de Bartimée, mes chers amis, ça ne vous échappera pas, ce que je vais vous dire, c'est ce que vous penseriez au plus profond de votre cœur. Mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis aveugle Il faut faire un dessin. Donc, par conséquent, tu vois bien ce que je veux. On serait tenté de répondre cela à Jésus. Mais est-ce la pensée de l'aveugle, de Bartimée Qu'a-t-il dit avant, Bartimée il fait des injonctions. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Il ne dit pas « Guéris-moi. »« Prends pitié de moi. »« Fils de David. » Déjà, il reconnaît Jésus comme le Messie. « Prends pitié de moi. » Et on le fait taire. Mais Jésus l'appelle. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on lui dit confiance, c'est toi et t'appelle. L'aveugle jette son vêtement et bondit et courut vers Jésus. Il n'a pas couru avant. Il était, il était encore assez loin. Il aurait pu déjà prendre le chemin. Non, il attend que Jésus l'appelle. Il ne bouge pas tant que Jésus ne l'a pas appelé. Il n'est pas en train de quémander la guérison de manière absolue. Tu me guéris, tu as intérêt de me guérir. Pas du tout. Et dans une autre démarche. D'ailleurs, l'aveugle répondra à Jésus, « Rabouni, maître, que je retrouve la vue, mais pas seulement la vue de mes yeux, mais plus profond que ça, la vue de mon cœur. Je suis un pécheur, prends pitié de moi. » D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond Il dit, « pas Je te guéris, pas du tout. » Il dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, saint Marc nous dit, il retrouve la vue. Ça veut dire que s'il n'avait pas la foi, il n'aurait pas retrouvé la vue. Donc c'est bien la foi qui conduit l'aveugle à retrouver la vue. Donc on voit la démarche de Bartimée. Elle est bien plus profonde que la demande d'une guérison. Elle est l'occasion pour Jésus de montrer qu'à travers la guérison qu'il a opérée, sur l'aveugle, il va beaucoup plus loin, il guérit le cœur. Va ta foi t'a sauvé. Il ne dit même pas va ta foi t'a guéri. Va ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas seulement ta vue qui pose problème. Il en est conscient. Il ne suffit pas de voir pour être bien, pour être comblé. Encore faut-il que j'ai la vie éternelle. Comme le demandera le jeune homme riche. Que dois-je faire, Seigneur Mais la différence, c'est que lui, il a la foi. Et il obtient ce que la foi lui donne, en quelque sorte. Jésus va opérer la guérison à la mesure de sa foi. Parce que Jésus n'est pas venu simplement guérir les malades. Certes, il avait bien sûr de l'empathie pour tous ces gens qui souffrent, évidemment. Il en a guéri beaucoup. Il n'est pas simplement venu délivrer les pauvres de leur misère. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit dans l'Évangile, « Les pauvres, vous en aurez jusqu'à la fin du monde. » Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Il n'est pas simplement venu apporter du du bien dans ce monde. Car il a dit, ce monde passe. Mes paroles ne passent pas, mais ce monde passera. Il est venu bien plus que cela. Il est venu pour donner ce que notre cœur réclame. La grâce. La grâce, mes amis. Notre cœur a soif de Dieu. Comment peut-on vivre de Dieu sinon avec la grâce Et quand le cœur est pauvre, 
quand le, le cœur se fait pauvre de Dieu, comme nous le verrons le jour de la Toussaint, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Autrement dit, ceux qui, se, qui attendent tout de Dieu, qui ne comptent pas sur leur richesse ou sur leur qualité, mais qui attendent tout de Dieu, heureux sont-ils parce qu'ils sont prêts à accueillir la grâce. Ils entendent la parole que Jésus dit à Bartimée, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et que fait-il après, d'ailleurs Il ne s'en va pas. Il suit Jésus sur le chemin. Il veut devenir son disciple. Oui, mes chers amis, il faut entrer dans l'intimité de Dieu. C'est ça le sens de la vie chrétienne. On ne peut pas grandir dans la foi simplement par des pratiques extérieures ou même par des actes moraux qu'on pourrait poser. Ça ne suffit pas. L'Évangile est bien plus profond que cela. C'est une relation avec Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un d'étranger à notre vie. Il doit venir devenir familier à notre cœur. Car Dieu a un désir intense de venir habiter notre cœur par sa présence. Il vient instaurer un règne qui est dans les cœurs. Et là, il peut faire de grandes choses. Et comme le disent tous ceux qui entourent l'aveugle, confiance, c'est la règle de vie d'un chrétien. La confiance à mettre dans le Seigneur. Car lui peut tout. Il peut tout mais avec une limite, la limite que nous, lui, que nous lui donnons, que nous lui imposons dans notre cœur. C'est pour ça que c'est si important, mes chers amis, de cultiver le jardin intérieur de notre cœur, l'intimité avec Dieu par la prière. Ne laissez pas votre cœur en friche. Cultivez-le avec soin. Prenez du temps avec le bon Dieu. Il vient vous parler. Dans quelques instants, vous allez le recevoir dans la Sainte Communion. Vous allez recevoir son corps et son sang, son âme et sa divinité. Il va venir, en quelque sorte, habiter, demeurer dans votre cœur. Et s'il a le désir de venir dans notre cœur, c'est qu'il a le désir de nous donner ce qu'il y a de plus cher en lui, son amour. Mais si notre cœur est froid, notre cœur n'est pas préparé, notre cœur ce n'est pas en présence de Dieu, nous passons à côté de grandes grâces. Et que pourra-t-il faire si ce n'est que de se désoler de voir la tristesse de notre cœur voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup dessus. Et il dit bien, va, ta foi t'a sauvé. La foi est la règle, de, en quelque sorte, de connaissance de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans la foi, comme on ne peut pas l'aimer sans la foi. Alors demandons à notre Mère du Ciel et de tous les saints qui nous ont précédés, que nous allons bientôt fêter, eux qui ont mis une ardeur, un zèle à cultiver leur jardin, le jardin de leur cœur, pour que Dieu puisse y semer ses roses d'amour. Demandons-leur de nous aider, nous aussi, à faire de notre vie une priorité, notre vie spirituelle, une priorité de notre vie de chaque jour, pour que Dieu puisse ainsi nous faire grandir dans la sainteté. C'est la vocation à laquelle nous sommes tous appelés, sans exception. Les saints sont ceux, sont, ceux, sont ceux qui habitent le ciel. Et au ciel, il n'y a que des saints. Si nous voulons donc aller au ciel, il faut que nous prenions le chemin de la sainteté qui commence ici ici bas, mes chers amis. Et ce n'est pas un parcours du combattant. C'est simplement l'ouverture d'un cœur dans lequel Dieu fait tout. Le mérite que nous ayons sur cette terre, c'est de permettre à Dieu de demeurer dans notre cœur, autrement dit, de cultiver notre, le jardin de notre cœur par les vertus que nous avons, 
pour que Dieu puisse ainsi l'ensemencer des roses d'amour. Amen.